，因为天使的意外死亡，导致大灭绝将提前半年举行。夏利嘴上安慰着大家不要怕，说话声音却虚的不行。只要在半年时间拯救所有罪人的灵魂就行了，对吧？可万一那群天使又反悔了，继续缩短时间，还能应付得了吗？维基怕夏利太内耗，拉住了他，告诉他大家肯定有办法的。一旁的安吉尔是没憋好屁，觉得这个救赎工程从开始就不太可能，没调侃两句，这边手机就响个不停。安吉尔的顶头上司瓦伦蒂诺催促他赶紧滚回工作室，他无视了那些狂轰滥炸的消息，试图让夏利接触现实。心怀希望的夏利觉得他们还是有拼一把的必要的。安吉尔让小姑娘多上网冲浪，看看这则消息，把末日区的大家都吓成啥样了。夏利的注意力却全被瓦伦蒂诺的消息给吸引走了。比起群众的惨叫，他更想知道当 K 秀是什么东西。安吉尔吓得收回了手机。小姑娘家家的，小的那么多做什么？总是大灭绝提前这个消息，让地狱的大家都疯了。维基脑子转得很快，既然害怕大灭绝到绝望，那说不定他们会想尽一切办法去逃避大灭绝，那不正是个推广客栈的好机会？看夏利那么激动，安吉尔也不是存心想。冷水，但是外面的情况现在非常不妙，真的想出去吗？夏利本来还抱着侥幸心理，又不是在家大门被炸了，怕啥？一句话下去，岩林之树顺利施展，大门轰的一声就被炸了个大洞，一艘巨型飞船出现在了上空，看样子始作俑者就是他们了。大喇叭催促着让阿拉斯托赶紧现身，飞船的主人大张旗鼓的进行了一番轰炸，定睛一看，自己的死对头在二楼惬意喝茶，阿拉斯托顺嘴问了句。您哪位？给孩子气得脖子都充血了。他不介意向对方再介绍一下自己：超级发明家、毁灭创造家、无敌大恶人、伟大的潘修斯爵士。这番话气势十足，但咱们集体点赞。阿拉斯托不信，要真这么牛逼，自己怎么会没听过呢？他潘修斯眼睛都瞪大了。你是鱼吗？自己上周才刚袭击过你，老哥。算下来，他们已经干过二十来次。嫁了这么多次都没能让自己记住他，阿拉斯托瑞平，这老哥不行。潘修斯想要打赢阿拉斯托的原因很简单，那就是得到三飞的认可，证明他的实力。至于三飞是谁吗？阿拉斯托的评价是，那就是群大不了的家伙们。此时，三飞领队的娱乐之城内部正在召开新品发布会，在没有道德感的地狱，偷窥乃是家常娱乐，所以在此为大家隆重推出，由三飞之一的电视机恶魔沃克斯手下的魔们倾情打造的窥视镜，时髦单品，大家那是必须人手一个。很快，窥视镜就售空了。除此之外，电视台播放的无邪操节目也是由三位一手打造，他们囊括了整个地狱的娱乐生活。所以当魔们使用沃克斯的机器或是收看栏目，都能为他提供无穷无尽的快感。在沃克斯享受这份快乐时，威尔威提打来了电话，催促他立马来收拾拍摄现场的烂摊子。看着背景尸体横飞，沃克斯就知道。又是瓦伦蒂诺干的好事儿，一出大厦，记者们就涌了上来，想采访一下他对于大灭绝提前的看法。来的好不如来的巧，他直接向地狱众魔介绍了自己的全新黑科技——沃克斯科技天使安保，只需要把心放回肚子里，安静等着沃克斯科技的拯救就好了。在场所有魔都被对方蛊惑着，听进了心里。周一旁的小助理摸不着头脑，咱们啥时候研发的新科技，自己咋不知道？沃克斯告诉他，三十秒前。好吧，看样子自己有的忙了。同样很忙的还有片场的魔们，他们都在替威尔维提找合适的衣服。当然，几乎全员都被 pass 了。作为时尚霸主的他，绝不允许这些过时的东西出现在自己眼前。沃克斯一出来就是满口好话，只想让威尔维提消气。不过这气看样子一时半会儿消不掉了。他转头就去找瓦伦蒂诺。沃克斯事先问了一嘴，他今天为啥脾气这么火爆？威尔维提哪知道，只知道最符合自己时尚品味的模特被他给撕坏了。临走前还送给了沃克斯一个亲切的终止问候。没错。错，这就是三威日常。进入房间时，瓦伦蒂诺显然已经积怨许久，一杯给沃克斯砸了过去。他嘴里骂着不懂感恩的安吉尔，要不是自己是一元首，他完全就是个人人乱插的肉便器嘛，就跟那臭小子搬走了。难道真以为自己可以和路西法的纯女儿同居？沃克斯听到这消息都惊了。瓦伦蒂诺打算找一把得劲的枪杀过去，让那个任性的宠物知道到底谁才是主人。不是，自己找过来，这家伙满嘴都是别人的事儿。沃克斯说没吃醋都是假的，他只想让瓦伦蒂诺明白，要是他真这么做了，品牌的面子不就丢了吗？你要知道，你手上可是拿着合同的，他这辈子都跑不掉。要是真想杀点什么，这还不好办，把公司工资最低的叫过来。本来到这儿俩人都谈好了，结果听到阿拉斯托也在地狱客栈后，沃克斯瞬间上头了。监控显示，潘修斯此时正在把阿拉斯托当成史莱姆一样刷经验。掉下船的他，还在因为撕下了阿拉斯托一小截布料而沾沾自喜，下一秒就被炸飞了。看来接下来阿拉斯托得去找裁缝了。在大家的拜托下，他大发慈悲，叫了几个魔帮忙修墙。一看到中间肌肉壮硕的糙汉安吉尔，差点都夹不住了。那头的瓦伦蒂诺气得牙痒痒，你看这个小男婊在干嘛？他甚至愿意白给。一转头，他才看到沃克斯气得都快宕机了。七年前自己差点被那家伙打败，既然他回来了，那沃克斯也要让他。看看到底谁才是这片地管。
管事儿的。电视线连接的一瞬间，整个地狱的大荧幕都在播报着新闻。沃克斯毫不避讳的介绍了自己那该死的胡咖老友。现在这个时代，谁还听广播呀？既然沃克斯都开战了，阿拉斯托自然不能落了下风。传统收音机与蓝光大屏之间的对决一触即发，在俗世中优雅，还是随着娱乐沉沦，数魔难言，真的好难选择。不过阿拉斯托仍在放闪，背靠其他两个威火起来的，因为自己拒绝加入，所以就进行拉踩。你这个小子要不得呀！此话一出，沃克斯直接气炸了，整个地狱的电路系统全瘫痪了。但这并不影响无线电，黑暗中大家只能听到广播里传来阿拉斯托这位圣者的声音。沃克斯差点哭出声了，但他很清楚自己得去阻止夏利和那家伙进行交易。这次形势不能高调，安插线人或许是个不错的选择。安杰尔肯定靠不住了，沃克斯心里倒是有个合适的人选，难道是隔壁那个给钱什么都办的恶俗老板？当然不是，他咖位太大了。随着门铃一响，潘修斯再次出现在了客栈门口，危机上去就是一拳。小蛇立马示好，夏利最是这招了，赶紧拉着他进了客栈。安吉尔惊了，不是老猫，这家伙信得过？危机看老婆都没意见，自己肯定也没意见了，你就宠他吧。话虽如此，安吉尔依旧对他不是很放心。整个客栈最欢迎他的，除了夏利，就只有尼弗迪了。别看这小女仆不高，那可是妥妥的冰娇，给潘修斯吓得心脏狂跳。夏利在给阿拉斯托介绍的时候略显尴尬，阿拉斯托觉得不介绍也行。自从他弄坏自己的大衣以后，他已经完全记得这家伙了。夏利觉得这是一个让潘修斯成为更好的模的第一步。那就是学会道歉。潘修斯为表诚意，还将自己撕下来那一截布料还给了阿拉斯托。为了促进住户间的关系，夏利还贴心准备了小游戏，让大家介绍自己。安吉尔觉得这太蠢了，但拗不过几人，被迫加入了其中，开始了什么幼儿园话剧表演。潘修斯倒是加入的挺快，已经睁着卡泽兰大眼睛入戏了。安吉尔演了个大坏蛋，听到潘修斯说着正能量的话，被夸赞马上就能得到救赎时，心里头酸酸的。难道有了新朋友就该无视自己的感受吗？他疲惫的回到了床上，看着一邮箱瓦伦蒂诺发来的消息，他都在想这里是不是真。真的不适合自己，但是谁又知道说好话和说怪话的人格中哪个是真正的瓦伦蒂诺呢？可是再怎么样，安吉尔都无法摆脱自己只会摇尾乞求的可怜处境。小猪哼哼唧唧的想要安慰他，却什么也做不到。安吉尔打算下楼喝瓶酒消消愁，却猛然瞥见一道黑影闪过。他悄悄跟过去，才发现潘修斯居然在安装摄像头，火气蹭的一下就上来了，害自己这么受伤的家伙，居然是被刺大家的叛徒。潘修斯还想装作不知道的样子，骂安吉尔是个信誉上头的小虫子。安吉尔差点没把他头给打爆，不是被催眠了，指不定没法活着从。这走出去，听到动静的夏利和维基也赶到现场。潘修斯一看人来了，立马又装上了。但是摄影机的铁阵在此，潘修斯百口莫辩，瞬间破防，想要请求三位援助。沃克斯都乐了，不是哥们儿，一天不到你就翻车了，我救你个大头鬼呀、啊！潘修斯知道自己被当成了弃子，只能请求大家打自己的时候轻点。说完就委屈的缩成了一团。夏利看他这样不像瘾了，但只求他能明白，哪怕身处地狱，也有真性情的存在。不是看在夏利的面子上，说实在的，维基和安吉尔动手能把他做成蛇套。潘修斯被夏利感化了，真正。的向两人道了歉之后，只要用时间去偿还自己的罪孽，睡醒的尼弗提只觉得变天了，自己的坏男孩魔得了，太逊了你！一切解决以后，大家回到了房间休息。阿拉斯托捡起了那块手表，笑嘻嘻的嘲讽自己的老友：“看来你下次得加把劲儿了。”黑暗之中，电话那头传来了沃克斯不甘心的嚎叫。以上就是本期的全部内容，这里是草泥泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持，谢视频，我们再见。